视察一下。欧阳，好久不见。怎么就好久不见了？上次在经纪公司不是见过一面吗？那只不过是打了个照面，本想约你一起吃个饭，叙叙旧的，可你连这个机会都不给我呀！最近实在是太忙，有时间啊！哎哎，李东，嗯，你刚才不是说各省代理已经入住客房了吗？咱们去看看吧。啊，对呀、啊，给代理安排的房间我们必须亲自审查一遍才对啊。对啊 g r a c e 那不陪你了，我们先先走一步。哎哎哎，你们俩去哪？房间的事情不是都已经确定好了吗？为什么要去看房间？你是来彩排的吧？林美雅，对，是我。你放心，客房都已经安排好了，他们不会去看客房的，他们哪儿也不去，就在这儿看你们彩排。你就是他的女朋友吧？不是，不是，误会了，我不是他女朋友，我就是他秘书。哦，我知道了，秘密恋爱是吧？也是。不公开有不公开的好处，这样分手的时候更简单，不拖泥带水。不过这欧阳的口味倒真是变了，的确，米其林吃腻了嘛，偶尔尝尝街边大排档也是别有一番滋味呢。但我奉劝你，不要妄想只图一时新鲜的大少爷会把大排档买下当食堂，也不要妄想脏馆子里的麻辣烫能上得了米其林的餐桌。当然了，玩玩可以。各取所需没有问题，就是你千万不要付出真心，否则一旦城管来了，这街边脏摊可说取缔，就被取缔了，是吧，欧阳？呃，等一下，这什么呀？你给我印的这都是什么呀？别装了，别装了，都别装了！你下来，下来，下来！别装了！你这都印的什么呀？你们都怎么干活的？你印成这样，我我我都怎么用啊？不是林小姐，你别着急，这不是我们要印成这样的呀！我别着急，你都给我印成这样了，我没法用，我能不着急吗？不是林小姐，是这样的啊，贵公司呀发我们的图片像素太低了。样稿上的排版错字也是这样事儿的，我们当时呀、啊，第一时间就和贵公司沟通了，而且反复确认过，贵公司说你们就是要做成这样啊。我我我我们公司就让你做成这样，你跟我开玩笑呢？做成这样能用吗？这个。对不起，对不起。这样，这些东西，钱我照付。但是这些东西没有办法使用，我们重新做，好不好？咱们辛苦一点，重新做。我现在回去去跟设计说，让他把最新的稿子给你发过来。我现在给他打电话。来不及了，林小姐。现在，展览活动这么多，全部都是急活。就算我们的工人从白到晚连轴转来赶进度，你们的活也排不上。再说了，就算我们加班加点给你印，两三天他也出不来呀。林小姐，你看这做出来的东西用不了，他们说，咱们给他们的照片像素太低，文字和排版也都是错的。他们还说
，是咱们故意要做成这个样子，拿货就反攻也来不及了。你怎么办？这回全完了，早就跟你说过，这么重要的事情，不能再交给他们操办了。早就告诉你，咱们的团队里面有内鬼，就是不信我的。嗯、这回好了，让人家得逞了。话也没用。要是早点听我的，根本就不至于闹成现在这样。欧阳，发布会能不能推迟几天？这样咱们重新制定宣传品，就一切都来得及了。媒体那边，我可以一家一家去跟他们解释他们推后的原因，还有各省代表、公司可以出钱让他们在这儿玩几天。你觉得怎么样？行不行？行不行？你说话呀！咱们现在去哪？你带我来小黎叔的酒店干嘛？你小黎叔呢？觉得你最近太辛苦了，想请你吃个饭犒劳犒劳你。辛苦有什么用？辛苦不也没做出成绩吗？我是没什么心情吃饭。你要有心情吃的话，你自己去吃吧。哎，你要是不想吃呢，就找你的小黎叔当面去说，啊。明后天会展公司的人就会进场调试灯光、音响以及主背景板。冷餐会会在发布会当天准备好。所以主会场我并没有定在万国会议中心，而是定在你小黎叔的酒店，就在这里。欧阳，那你到底有没有签下万国会议中心的场地啊？当然没有，那种地方连你都能看出来不好，我怎么可能会不知道？可是我明明已经看到万国会议中心的合同了。合同是假的，我让思雨伪造了一份做做样子罢了。那你是什么时候决定在这儿办的呀？在酒店开业的头一天。他突然间过来找我，跟我诉苦，说他之前预定好的场地啊，突然间被人拿走了。哎，刘，我
已经想明白，我这发布会定在哪儿了。定在哪里、啊？就你这酒店。哎，我什么时候跟你诉苦了？我那是在跟你谈合作，好不好，大哥？哎，大哥，这个时候就不要嘴硬了，好吧？其实他给我的报价根本不够我回收成本，但是他给了一个我无法拒绝的理由。要不然这样啊，你直接成为我的协办方，怎么样？我这次在电视上投入了大量的广告费，网站上也会全程直播。你这酒店才刚刚开业，我就给你做这么大宣传，这么大便宜，是不是没事偷着乐啊？啊！我谢谢你啊，兄弟。我的酒店虽然刚刚开始营业，但是在这之前，我已经试运营将近一年了，好吧？我的万豪，不需要你的宣传，谢谢。我的供货是最没技术含量的，每天欧阳会把方案中落实的部分发给我，让我帮他审核。为了避开你们团队中的内鬼，发布会当天的宣传品和图册都是我特意让我爸公司的设计部重新做的小样。对不起，妹呀，欧阳特意叮嘱过我，在事情没办成之前，千万不能告诉你。为什么不能告诉我？你知不知道我这段时间是怎么过来的？你也太不够意思了，我白替你担心了。好了，梅雅，你就别生气了。欧阳这么做也是为了制造一种假象，让那些躲在暗处的人真的认为欧阳已经破罐子破摔了。也别听思雨的，其实我就是为了好玩儿。<笑>好玩儿啊！我怎么没看出来？欧阳，你这么爱玩啊？太过了！你过来！你过来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！来！追不着我，你追不着我。哎，林秘书，啊、呃，今天是什么情况？下午摩托来彩排。那你跟我一起去好不好？顺便指点指点。我不去。你需要我的意见吗？还生气呢？我才不会再生你的气呢！你是怎么做到的？我都快跪在地上求你了，你依然能够做到面不改色、心不跳的看我笑话。我都能想到你当时心里多么的幸灾乐祸，欧阳，我告诉你，我绝不会原谅你。你干嘛呀？你还敢谈我？你给我过来！哎，你你是。你跟我进来，我有话跟你说。就在这说呗，有什么话这不能说啊？不是见不得什么人啊。出去。哎。坐着。坐下。坐下。临时调整方案。更换活动场地，你经过我的同意和批准了吗？有这个必要吗？作为你的上级，我有监管权。还有，是谁允许黎氏集团作为协办方的？现在立刻把黎氏集团的名字从主板上给我撤下来。可是现在撤下来已经来不及了。这是你的问题。总之，在发布会当天，除了欧氏集团以外，不允许有任何单位和企业的名字。我再问你，你明明和会议中心签订了一号的会馆，你现在单方面违约和黎东合作，你资金从哪来的
，没有能力在预算之内完成，就自掏腰包，这就是你想让我看到你的能力吗？可是怎么办呢？我就是按照原本的预算做的，我就是一分钱都没花，是吗？会议中心你付的是全款，你哪来的钱给立冬？我压根儿就没跟万国签合同。你说什么？所有的一切，只是我让他们配合我演的一出戏。啊，对了，还有件事，可能你还不知道。万国会议中心因为甲醛严重超标，所以今年可能不会对外开放。还有件事，我特别不明白。我给你的报告里面根本没有写明白发布会的场地和具体区域。你是怎么知道，是在一号馆的？欧总，通知媒体去哪个场馆？一号馆，不要告诉任何人，明白吗？明白。三号馆，不要告诉任何人，明白吗？明白。二号馆，不要告诉其他人。明白。所以我当时就知道谁。是你安排在我身边的眼线，还有之前的几家空壳公司抢走我们的备选场地，也是你做的吧？大到场地，小到伊拉堡宣传册，你宁愿整个发布会变成一场笑话，你宁愿公司投入在新产品上的宣传。推广，等人力物力毁局，一旦你不惜一切代价的，一步一步的想要置于我死地，你还是原来那个呕心沥血的总裁吗？你还是我最喜欢那个姐姐吗？我就这么爱你的眼啊我为公司付出了这么多，我得到了什么？什么都没有。最后我也是抵不过亲情血脉，我算什么呀？我在欧长林眼里，只不过是一块为了扶你上位的垫脚石。我早就说过了，我从来没有想过跟你争。你嘴上是这么说，那你为什么回来？啊，爸让你退出项目的时候，你为什么又不同意啊？你现在做的每一件事，都是在挑战我。你把事情做到这种地步，你让我如何相信？这个人都不认识吧？前两天，万国会议中心的负责人告诉我，有人向他打探了十九号当天一号馆的租赁情况。然后，我通过电话号码查到了是一家餐厅前台的座机。然后我又根据通话的时间，调出了监控视频。你的人。暗中操纵了整个发布会，但是像他这样的一个身世背景的小人物，怎么可能会有那么多钱呢？怎么可能会定下四块场地呢？所以我有理由怀疑，他受雇于某位欧氏集团高层，暗中进行一切商业破坏活动。我
现在就可以把他赶出公司，并且指控他侵犯商业秘密罪。姐，你觉得呢？从之前几件事，你对他的态度，我就觉得你们的关系不一般。但是我想了想，高层嘛，谁还没几个心腹呢？毕竟有些事情，你又不能亲自去做，对吧，姐？说吧，你到底想怎么样？我不想怎么样，这件事特简单，我不会追究这些人的责任，只要他们不再损害公司的利益。但是我有一个条件，黎氏集团必须成为这次活动的协办方，否则。之间为什么会是变成这样在听你说，你查到你姐的心腹了，谁呀、啊？是我姐手底下一个人，你不认识怎么样，二位，看看还满意吗？李东啊，嗯，为了履行我对你的承诺，我跟我姐这次算是彻底坦白了。哎哎哎，少跟我在这卖好啊，我不受。我要告诉你一点，这件事情是我在帮助你，不是你在帮助我。还要记住了，你和欧瑞之间的事情，少把我扯进来，跟我没关系。记住了，我觉得小丽叔说的对，这一次幸亏有小丽叔帮忙，要不然的话，我们的发布会怎么可以这么顺利？嗯、不过小丽叔，欧阳他也挺不容易的。我听到了他跟他姐姐的对话，他算是不遗余力了。是吗？欧阳，好久不见。怎么就好久不见了？上次在经纪公司不是见过一面吗？那只不过是打了个照面。本想约你一起吃个饭，叙叙旧的，可你连这个机会都不给我呀。最近实在是太忙了，有时间啊。哎，哎，李东，嗯，你刚才不是说各省代理已经入住客房了吗？咱们去看看吧。啊，对呀、啊，给代理安排的房间，我们必须亲自审查一遍才对啊。对呀、啊。g r a c e 那不陪你了，我们先先走一步。哎哎哎，你们俩去哪？房间的事情不是都已经确定好了吗？为什么要去看房间？哎呀，我去！你是来彩排的吧？林美雅，对，是我。你放心。客房都已经安排好了，他们不会去看客房的，他们哪儿也不去，就在这儿看你们彩排。你就是他的女朋友吧？<笑>不是不是，误会了，我不是他女朋友，我就是他秘书。哦，我知道了，秘密恋爱是吧
。也是，不公开有不公开的好处，这样分手的时候更简单，不拖泥带水。不过这欧阳的口味倒真是变了，的确，米其林吃腻了吗？偶尔尝尝街边大排档也是别有一番滋味呢。但我奉劝你，不要妄想只图一时新鲜的大少爷会把大排档买下当食堂，也不要妄想脏馆子里的麻辣烫能上得了米其林的餐桌。当然了，玩玩可以，各取所需没有问题，就是你千万不要付出真心，否则一旦城管来了，这街边脏摊可说取缔，就被取缔了，是吧，欧阳？呃。好了，先聊到这儿吧，改天有机会咱俩好好聊。走了，李东。嗯。他嘚吧嘚吧念散文呢，他跟我说那么多干嘛？我们家大排档怎么了 ？Grace， 欧阳曾经的女朋友。不过，他跟那些网上传的靠跟欧阳搞暧昧、拉流量、博取关注的女人不同，他曾经挺喜欢欧阳，只不过后来欧阳，呃，小小的伤害了他一下，他就性情大变了。伤害了他，他跟我说那么多干嘛？我算是看出来了，我这个挡箭牌不光是来挡李薇薇的。小丽说：“怎么呢？你说。”如果欧阳他是皇上，那我充其量也就是皇上身边的一个太监总管。这帮被打入冷宫的妃子，干嘛老摆个太监总管当亲弟啊？哦，今天跑来个 Grace， 明天是不是就有 Lily、Sandy、Frankie？ 欧阳这样的女朋友到底有多少个？嗯，这么大的事情啊！这样没啊，我带你亲自去问他。我还看彩排呢。彩排有什么好看的？这个问题才更有意义，对吧？走，走啊！这就是你们家今年的新款呀，怎么都土成这样啊？这件呢？这是今年的爆款。很多明星和街拍都穿这件，卖的非常好。那岂不是都烂大街了？穿出去很容易就撞衫了吧？真难看。这些都什么呀？这都过季了，怎么还拿出来卖？这件是不是挺好看的？这是今年的走秀款，我们店只进了三件，这是最后一件了。那岂不是很多人都穿过了？我才不穿别人穿过的东西。你像 Grace 这样的前女友到底有多少个？怎么着？现在开始对我的感兴趣感兴趣了？感兴趣个头！我是你秘书，我不是你女朋友。一个个都把我当成眼中钉、肉中刺。先是来个黎薇薇，指名道姓的骂我；现在要来一个什么 Grace， 拐着弯的骂我。我我我也就是脑子反应的有点慢，我脑子刚转得快那么一点点，我肯定跟他打起来。这事儿也不能怪你，他那是拐弯骂我呢。骂你是因为你该骂，那凭什么顺账脚的连我也一块骂了呀？说我什么街边脏摊儿，我心里加身体，我受到一万点暴击。活该！本来都说要去看看客房的了，就是想带着你跟立冬赶紧撤。你倒是好啊
，不仅当众戳穿我，你还跟他解释啊？我见着他我就绕道走。我说怎么想？哎，你脑子缺钱是不是？哎呀妈呀，人家伤得那么深，你还好意思绕道走？网上说的果然没错，你们这种花花公子换女朋友，就像换件衣服那么快。Grace 说的也对。跟你们这种人谈恋爱，根本不能付出真心。谁说不能付出真心啊？我跟你说啊，我跟格斯谈了两年，全是真心，最后让我爸搅黄了。是你爸搅黄的？嗯。怎么着？被我帅气的词言给迷住了？嗯、你当我瞎呀？我们现在去哪？十四与八，咱们这么大的忙，我打算在他明天回欧洲之前，就将礼物送给他，表示感谢。回欧洲？嗯，明天。我怎么不知道？是我这个傻朋友呗。开你的车。您好，欧先生。欧先生，这个地儿你常来啊？咱送的衣服好不好？衣服当然要本人亲自来试才好啊！你替他试呗。我们俩身材又不一样。也是不错，你觉得怎么样？欧先生，您真有眼光，这条项链十分契合您女朋友的气质。不好意思，啊，我不是他女朋友。你一个服务员跟顾客就是这种态度吗？从刚才你就黑这个脸给谁看呢？不好意思，欧先生，我先过去看一下。这声音怎么听起来那么像李薇薇的？这语气，这口吻，除了他还有谁啊？那你还在这站着？你小声嘀咕什么呢？你当我听不见是吗？有本事你大点声！怎么回事？怎么还跟客人吵起来了？他在店里都逛了快四个小时了，衣服试了不下七八十件，一件没买也就算了。为了陪他，我连午饭都没来得及吃。我说给他换一个导购，他还不同意。啊、您好，女士，换我为您服务，您看可以吗？不用，我就要他。女士，您能把声音稍微压低一点吗？你已经影响到我们店里的其他客人了。哎，你哪来那么多废话呀？给钱转给谁看啊？去隔壁快消品店随便试啊，反正也没人管。你说什么？你说谁没钱？别说你两件破衣服，你这整间店我都能给你买下来。好啊，那请问您看上的是哪一件呢？只要你今天随便买一件，我就可以给你我们员工内购价格，怎么样？我不赚提成了，你买啊！你怎么回事？你们家的衣服不让试吗？不是我怎么知道大小合不合适啊？我们就算把这家店所有的衣服全部都试遍，如果号码不合适的话，我一眼看一件都不买，对吧？对。你从哪冒出来的？差不多行了，给你的台阶，你赶紧下，这情况我都知道了。你知道什么了？你钱别没收了。欧阳，他们刚才都欺负我。不好意思，欧先生，我不知道这位小姐是跟你们一起的。什么忘带钱包，装什么装啊？别问，你还是消停点，赶紧回去刷你的碗去。你哥已经给我交代过了，坚决不允许把钱借给你。再说了，你没钱跑这种地方逛什么逛啊？啊，对了，刚才项链不包两条。好的，欧先生。为什么要买两条？你一条私语一条。李薇薇，我已经跟你说的很清楚了，赶紧回去刷你的盘子去。没钱别老来这种地方瞎逛，听到没有？你笑什么呀？欧阳
让你给我买项链干嘛？我刚看了价格很贵的，你给思雨买就可以了。我跟那个项链一点都不匹配，你快去跟人家说，人家把项链退了。嗯，这事儿就这么定了。刚才黎薇薇已经很尴尬了，你为什么要那样对她？我怎么对她了？是她自己缺心眼，我能有什么办法？其实我觉得黎薇薇真的挺可爱的，虽然有的时候有点缺心眼。比你还缺心眼啊？我比她强多了，好吗？<笑>哎，我跟你说，黎通抉择一点都没错，他是该好好洗洗碗。今天这事儿。就是给他很好的一个教训。哦，对了，我认真的想了一下，这条项链太贵重了，我不能要。哎，说了多少遍了，不许摘，好好戴着。它真的很贵重，我戴着它，我心里不踏实。给予你前段时间呢，一直被蒙在鼓里，也挺辛苦的，就当是。对你的奖赏吧，啊，带上。一条项链你就想让我原谅你啊？不谢谢你啊，那我更不能要了。我最近这段时间内心受到的伤害，根本就不是物质能够衡量。不许摘，好带上。嗯、我看你一个手怎么摘，摘。哎呀，你别闹了，你快松开。不知道怎么？嗯，放开我，我不摘了。我不信，真的不摘。不能亲眼见证明天的发布会了，祝你们一切顺利。托你的福，我们一定会顺利。对了，思雨，非常感谢你这次对我们的帮助，小小礼物不缠请你。你快来打开看看。你给我，我给你戴上，谁算吧谁戴，这才算有诚意。嗯，好吧。脖子挺长啊。讨厌，你戴不戴？我都准备好了。当然要为你亲自戴上了。好了。好不好看？好看，特别好看。我说什么来着，欧阳？我就说了，我跟这个项链特别不搭。今天我跟欧阳在给你挑礼物的时候，碰见黎薇薇了。欧阳为了气她，就把这根项链套在我脖子上。我就说我跟她不是很搭，我必须得把她还给你。又来了，我送你项链不是为了气黎薇薇啊？都说了是真心向你表达我的谢意。再说了，这项链怎么就跟你不搭了？挺搭的呀，非常搭。我觉得他说的没错，你戴上之后特别美。再说了，你跟我戴姐妹项链，不高兴？不高兴，我要跟思雨戴姐妹项链。思雨，你回到法国以后，我会想你的。我也会想你的。哎呀，我最多半年就回来了。嗯。啊，那他没天。啊，那他没天。来，干杯。吃菜吧，菜都快凉
你怎么回事啊？明天就要走台了，你今天喝这么多酒，到时候面部水肿，我怎么给你化妆？哎呦，烦死了！哎。又因为他心情不好啊！你说你俩都分手这么久了，你还对他余情未了？话说回来，哎，那林美雅她不是欧阳的秘书吗？我跟她就因为这次发布会的妆容风格沟通过好几次了，挺不错一女孩。哎，再怎么说，你们俩已经分了，她愿意找谁就找谁，跟你没什么关系。而且你说你条件那么好，找个谁不行啊？行了行了，赶紧回家吧，别再为这个欧阳伤心了，好好休息，明天起早呢。走吧。我就是不服气，当初欧阳他爸不同意我们在一起，他一句话都没说，直接把我给踹了。可现在，你说他为了这么一个女人，这样，我帮你出出气。明天的发布会我不去了。什么？我说明天的发布会我不去了。你不去了？对，你想啊，化妆新品展示，首席化妆师因病没有到场。就这么定了。啊？哎哎，我开玩笑的。手机。没问题吧，叔叔？哦，钱的方面您不用担心。哎，也不是钱的问题，这是犯法的事儿，万一……没有万一。您想想，一旦发布会成功了，欧长林他就能让欧阳顺理成章的进入董事会，到时候小妹就会被赶出欧氏，欧阳成为董事长那就是时间的问题了。喂，怎么了？你最近好吗？啊，一般般吧。哎，最近找了一些零散的活干干，成天这么待着也不是个事儿啊。那种事情有什么好干的呀？你要真想做事儿，我可以出钱让你做点生意。嗨，这生意的事儿嘛，也不是一两天就能操持起来的。哎，再说吧。好了，这事儿我做主了。你自己好好想想，你想做什么？想好了告诉我。那好，那我想一想啊。呃，行了，我现在还有点事儿，我就先挂了啊。好，你想清楚了，给我打电话。哎，哎，朋友啊，啊，一个熟人。嗯，来，为了小瑞。你们快回去吧，明天还要忙呢。我会想你的，思雨。思雨，一路平安。好了，快去吧。嗯，你要给我打电话。哼，你快点回去吧。嗯，你们也赶快回去，到了给我打电话啊。嗯，拜拜。
当然要为你亲自戴上了。只想问你个事儿，你跟欧阳进展到哪一步了？什么进展到哪一步？就是上司和下属之外，你俩有没有更进一步的发展？没有更进一步的发展。我们俩就是最单纯的工作关系。哎呦，换句话说。如果有一天我辞职了呢，我跟欧阳就没有任何关系哈喽，喂，安迪，我昨天晚上喝大了，说的话可都不作数啊！你可别真不来。再说，这活动也是欧阳一直在弄的。行了行了，你说都到这个时候了，你怎么还替他着想啊？你放心吧，我是有职业操守的，好吗？我跟那边合同都已经签完了，我要是违约了，以后在这圈里面，我还混不混了？嗯，那就行。你出发了吗？我马上出门了，你放心吧。我今天一定把你变成全场最耀眼的女王。好，待会儿见。木木，安迪联系上没有？没有啊，一个小时以前就不接电话了。不接电话，你接着打呀。我一直打，但他不接啊。你继续给他打电话。嗯，好。安迪，你到底什么情况？不是说好要来的吗？你现在到底在哪儿？不好意思啊，跟我来一下。安迪还没有到，电话也联系不上他。如果他今天来不了了，你能不能上？我我可不行，平时我们这些助理就是打个下手。那么多助理，没有一个人可以替代他吗？怎么回事？安迪怎么还没到啊？还有一个多小时就开始了。安迪，怎么回事？打你电话也不接，赶紧给我回电话。欧阳，现在可不是开玩笑的时候。谁跟你开玩笑了？时间紧迫，已经由不得你任性了。我任性？是我任性还是你任性？你到底有没有考虑后果啊？就是因为我考虑到了后果，才做这个决定。林梅雅，你今天必须同意，这是命令。安迪，你人呢？这活动马上就要开始了，你是要急死我呀？大家安静一下。从现在起，将由我代替安迪，作为今天的首席化妆师。各位助理，现在开始给模特打底，统一用我们的彩妆三号。大家听明白了吗？大家听明白了吗？还有你，为什么要坐在桌子上？这是一个认真工作的态度吗？我刚才说的话，大家听明白了没有？明白，明白，听明白。好，开始干活。我先去趟 Grace 那，这先拜托你了
怎样都行，但是让你给我化妆，绝对不可能。Grace， 我知道你对我有成见，但是发布会马上就要开始了，我们没有时间再耽误了。欧阳这是在跟我开玩笑吗？让你给首席模特化妆，你当这是幼儿园小朋友的联欢会吗？我想你还不知道，虽然我现在是欧阳的秘书，但是我在巴黎留学的时候，我的专业是精细化工。也就是化妆品研发。这次活动的妆容主题是我提出来的，所以没有人比我更加了解。之前我跟安迪沟通的时候，他对我的想法非常认同。那又怎么样？我知道安迪是你的朋友，如果这次因为安迪个人原因导致了发布会的失败，我想欧式的法务部不会对这件事情置之不理。这并不是我的本职工作，我是在帮安迪善后。你作为他的朋友，应该配合我，对吗？这次活动对欧阳来说非常的重要，这是他向别人证明自己的一次机会。如果发布会失败了，欧阳也就完了。所以我想恳请你，暂时放下对我的成见，为了安迪，也为了欧阳。我们两个人一起努力，把这件事情做好。前厅都布置好了吗？怎么不去主会场啊？这里清静。哦，对了，给你介绍一下，这是我们公司销售部经理陈哲。你好，好久不见，好久不见。你们认识啊？认识，不过不算很熟悉，对吗？你们怎么认识的说来也巧，他的前女友林美雅的养父开了一家大排档，恰巧就在我离家老店的正对面。你这里还真不错、啊。嗯，确实不错。不过这次活动的成功举办，对你们集团的战略部署意义非凡。还有。欧阳是你的弟弟，也是我最好的朋友，为兄弟两肋插刀，希望你不要介意哦。为兄弟两肋插刀当然是好的，但不要因为兄弟年轻冲动不懂事，就可以趁火打劫。我有吗？新酒店开张当然要造势了，我和欧阳鹬蚌相争，你坐收渔翁之利。这就是你所谓的两肋插刀，小瑞。原来你心里是一直这么看我的。原来没有。不过你这件事情做的，让我不得不这么看你。变了。我有吗？以前的你，不会站在这样一个角度去考虑问题
还有事，失陪。小丽说：“以后不需要跟林美雅一块儿叫我小丽说，跟欧瑞一起叫我吕东，好吧？”还有，虽然各自有人生，但若要人不知。除非秦莫为。这个门上写着非工作人员禁止入内，但是呢，如果你们的礼物到位的话，我就毫不犹豫的冲进去。好，没毛病啊，这个画面啊，我喜欢方方面面，没毛病。让我们一起开启化妆间的神秘之旅。哇哦 ，Hello， 大家，看到我们的 model 们都在开始他们的这个换装啊，化妆的一个环节。哇哦，比基尼模特哎，哇，就是这么有画，这是哪里？内衣秀，我的天哪，来跟大家打个招呼吧，宝贝儿们。看到啊，真的是非常的漂亮，让我都非常的羡慕。看到我身后还有我非常可爱的小模特，那他们也许将来就是这个 T 台主秀场上的超模。接下来就是我们今天最为最为激动的环节，我们的游艇刷起来的话，好好就是这个节奏哦。游艇刷起来，我就开着你们送的游艇冲进 Grace 的化妆间喽。一、二、三。京城颠倒众生的超模，你们是什么人？我们出去，你不要再拍了。我是工作人员，不能进入，请你出去。真的，我们我们我们在看。不要再拍了，我们很喜欢她。出去，真的是我们所有人的女神。
晚上应该隔着四上找人呢。我已经给他化完妆了，他现在正在换衣服呢，一定会准时上场，不会误场的，你别担心。画的怎么样？还好吧，一会儿你自己看